بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونحن رجالك من الشاهدين الشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتوب علينا إنك أنت التواب الحمد لله على رب العالمين ضرب الشكرية جامرة قريبة على إفاق كلوات المدهم اسکے ہرسٹ کی سٹاڈی کر جو کہ فوٹ مانی کلاسے ہمرا شروع کرتے جاتے ہیں انشاءاللہ ہمارے در اسکے پوتم پور میں اللہ صاحب یہ میں تو ہوئے ہمارے در ساتھے دنیا آسین تو بلے ساتھے ہو یہ وہ ڈیکٹر موسنی جمع سار ٹیکسٹر مرسلنا ٹیکسٹر گائٹ تھی کی نید اللہ صاحب نے کوششن تار دھارا بگی تو چلوئے انشاءاللہ एक बार जब तो चुको निकले नोटिस है देखिसे टिक्के पे देखिसे आज क्या होता है हर एक जोन उद्योग मान तोरण को इफेक्ट फिर डॉक्टर जाकिर सिंह सहरे अलसन आसन चल रहा हम लोग हमारे प्रशिक्षक तथा अलसो जो प्राप्त जोन तो हमारे सब प्राप्त तक करें चल रहा जब तो सुमन जो कर पा रहे हैं तो तो अस्सलाम वाले
সবাই অপেক্ষা করতেছি আমাদের আজকের আলোচক ডক্টর মহসিন জামান স্যার যোগদান করার জন্য ইতিমধ্যে আমাদের সাথে ইন্ডিয়া থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় বয়োজ্যেষ্ঠ হন অভিজ্ঞ অমিকাজ ডক্টর বিশ্বনাথ বাবু অনুরোধ করব স্যার গতকালকে কোন মেডিসিন পড়েছিল কালকে স্যার পড়াইছিলেন আরাম মিরু টিকা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আজকে আমি একটু যে তার পরের মেডিসিন আরাম মিউর নেট এই মেডিসিনটা আমি রজনীকান্ত থেকে পড়ি তবে খুবই কম তিন লাইনের দেখেন ওর সাথে আর কি আছে মেটালিকাম এটা প্রস্তুত করা হয় ওভার 
ওরম মেটালিকাম ওরম মেটালিকামের থেকে মানে এগুলো সবগুলোই আয়রন জাতীয় ইয়ে থেকে হোয়েন দা মেইন প্যাথোলজি ইজ ফাইব্রেড অর ইউট্রেন ট্রাভেলস যার যখন তার মেইন প্যাথোলজি হয় জরায়ু টিউমার অথবা ইউটেরাইন মানে জরায়ুর সমস্যার জন্য দা ফাইব্রয়েড নেভিলার তোমার সাথে জরায়ু পারে না আমার ল্যাপটপটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেয়ার করিস আর যা সাইড দিয়েছিলাম স্যার আলো মিনি স্যার আপনি কন্টিনিউ করেন আলো মিনি স্যার কন্টিনিউ করেন জি স্যার দা ফাইব্রয়েড নেভিলার এ জরায়ু টিউমারটা সম্ভবত বড় এন্ড ভেরি হার্ড এবং শক্ত এন্ড কোজ হেভি ফ্লো এন্ড ডিসমেনেরিয়া যার কারণে তার মিনিস্ট্রাল ফ্লোটা খুব বেশি হবে এবং ডিসমেনেরিয়া হবে পেইনফুল মিনিস্ট্রেশন ব্যথাযুক্ত মাসিক হবে তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে জরায়ু টিউমার আলট্রাসনো ছাড়া তেমন বোঝা যায় না তবে এই রোগীর ক্ষেত্রে বাইরে থেকে মানে চাপ দিয়ে বোঝা যাবে যে উপর থেকে যেন একটা শক্ত বোধ হয় তলপেটে অনেক সময় এমন মহিলা এসে বলে যে আমাদের তলপেটে কি যেন একটা চাকার মত অনুভব হয় তখন আমরা এটাও ধরে নিতে পারি যে তার সম্ভবত জরায়ু টিউমার আছে যেটা আমার শক্ত লাগে অথবা আমরা তা আলট্রাসনো করাবই দা রেমেডি হ্যাজ অলসো কিউড টিউমারস অফ দা ওভারিজ এন্ড টেস্টিস এই ওষুধটাই ওষুধটা দ্বারা ওভারিতে এবং টেস্টিসে মহিলাদের যে ডিম্বাশয় আছে সেখানে টিউমার এবং টেস্টিসে টিউমার সেটার ক্ষেত্রেও ভালো কাজ করে তাহলে फ्लो बेसि पेनफुल मिनिस्ट्रेशन है और ये ओषुदा क्या आज महिला पुरुष महिला पुरुष टीमार भलो क्ज दे गुरुपूर्ण गुरुपूर्ण चिकित्सक <laughs> चेम्बर <laughs> प्रस्तुति <laughs> 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 আমাদের গুরু বিশ্বনাথ স্যার আছে বিশ্বনাথ স্যার কি বলেন ডাক্তার বাবু ও স্যার 
এখন আপনার পর্যন্ত আমরা সেই ঠিক আছি আচ্ছা আর পাঁচ মিনিট পরে হ্যাঁ আচ্ছা জ্বর জ্বর একটু কিছু বলুন জ্বর জ্বর হ্যাঁ থেকেও অনেক গভীর প্রিয় ছিল ঔষধ এই ঔষধের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে জিপার উপরে আসিদ অন্ডকোষের বেশি যদি ফুলে যায় বা স্পৃত হয় বিশেষ করে বাম অন্ডকোষের বেশি অসম্ভব ফুলে গেলে এতে খুব উপকার দেয় বহুদিনের জরায়ু প্রদাহ ও ফোলা জরায়ুর বিভা ফোলা জরায়ু ভ্রংশ হিস্টেরিয়া এবং জরায়ুর কোন অংশ খুলে কঠিন হয়ে তারপরে জরায়ংশ হয়ে যায় আর এই সমস্ত থেকেই তাদের মানসিক স্তরে এক ধরনের অস্থিরতা বা এক ধরনের গর্ভপাত হয়ে যায় প্রদাহ খোলার তরুণ জরার মুখ ও ফগ দ্বারে ক্ষত হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ মতে জরায়ুর টিউমারে একটি উৎকৃষ্ট মায়ের উপদংশ থাকলে সন্তান দোষ হইতে রক্ষা পায় সুন্দর কথা মায়ের ভিতরে যদি উপদংশ দোষ থাকে অর্থাৎ যদি সরি যদি থাকে তাহলে এই ওষুধ ব্যবহারে সন্তান সেই দোষ থেকে মুক্ত হয়ে যায় প্রসবেদনের মতো ব্যথা যদি থাকে এতে খুব উপকার সিস্টেমের কোন সমস্যা হয় বিভিন্ন ভাবে তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে যেহেতু আমরা তারই চিকিৎসক হিসাবে আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্র এমনই একটি সিস্টেম যা নাকি টোটাল আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ব্রেন থেকে শুরু করে একবারে সমস্ত জায়গায় একটু আসে স্নায়ুমণ্ডল ক্রিয়ার যে বিকৃতি হয় ডিসফাংশন হয়ে যায় তাহলে সেটা রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় আর অন্যান্য কথা বলা আসছে মানে কঠিন ওষুধ এগুলা ক্যান্সার অর্শ চুল ওঠা 
শিরোপীরা কামলাবে জন্ডিস যক্ষা হোদাংশ আছির এক কথায় আছিলের জন্য এটা নয় এক কথায় হোদাংশের জন্য এটা নয় এক কথায় যক্ষার জন্য নয় কামলার জন্য নয় আমরা লক্ষণ সাদৃশ্য অবস্থা দেবো সবসময় এটা মনে রাখি এই যে হেরিং এর ল আছে যে থ্রি টুলস থ্রি লেগ টুলস आलोचना ভারত থেকে যুক্ত হয়েছেন প্রবীণ অভিজ্ঞ বিজ্ঞ সরল বিশ্বনাথ বাবু বিশ্বনাথ বাবু सम्बन्धित हलो मुस्लिम सर पढ़े प्रथम विश्वनाथ
מצב יפה. מי שרוצה. সমর্থন করছি শেষ করেন তারপর আমি বিশ্বনাথ সার কথা ইনশাল্লাহ রেবেকা ম্যাডাম দশ মিনিট দশ মিনিট করে বলবো বেশ ভালো তো এখানে যেটা বলেছেন যে থেকে যখন এটা মেইন প্যাথোলজি হবে ক্ষেত্রে যে মেইন প্যাথোলজিটা আসবে সেই ক্ষেত্রে এটার ব্যবহারটা হবে The fibroid may also large and very hard and causes heavy flow and dysmanage. Fibroid may be very hard and very hard and very hard and very hard and very hard. Menstruation flow is heavy and dysmanage is painful menstruation. This remedy has also cured tumor of the ovaries and testes. This remedy has also cured tumor of the ovaries and testes. खुब भलो एक भूगे কিছু ঘটে যাবে যে কোনো মোমেন্টে যে কোনো সময়ে তার মধ্যে হয়তো বা সে সবসময় একটা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে যে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে এরকম সে পেশেন্টটা খুব আতঙ্কগ্রস্ত থাকে ইনসিকিউর পিপুল উইথ স্ট্রং সেক্সুয়াল ডিজার এবং ইনসিকিউর পিপুল যারা তাদের স্ট্রং সেক্সুয়াল ডিজার থাকে এই যে যারা যে সবসময় ভাবে যে আমার কিছু একটা হয়ে যেতে পারে কিছু ঘটে যেতে পারে খারাপ আমার জীবনে কোনো কিছু মানে ইমোশনাল যারা এই এটা স্টেজটা থাকে সেই ইনসিকিউর পিপলদের ক্ষেত্রে আবার সাথে কি থাকে স্ট্রং সেক্সুয়াল ডিজায়ার থাকে টিমিড অ্যান্ড রেদার ক্লোজ পিপুল এবং ভীতু থাকে কখনো আবার ক্লোজ এখানে বুঝাচ্ছে যে অন্তমুখী মনে হয় যে সেই ধরনেরও থাকতে পারে একটা হলে ইনসিকিউর থাকবে তার সাথে সাথে সে ভীতু জরাগ্রস্ত থাকতে পারে এবং সে ক্লোজ পিপুলও হতে পারে এই হলো তার মেন্টাল স্টেট থাকতে পারে ফিজিক্যাল এর কথা বলেছেন যেটা যে প্রাইমারিলি এফেক্টেড দা সেক্সুয়াল হরমোনাল ব্যালেন্স ইন ওমেন প্রাইমারিলি এফেকশন মানে এফেক্ট থাকবে সেক্সুয়াল এটা যেটা আমরা আগেও করলাম যে ওনার মধ্যে খুব ডিজায়ার সেক্সুয়াল ডিজায়ার থাকবে 
hormonal imbalance in women from year hormone imbalance er karone seta hobe increase sexual passion in women and is not satisfied increase the fibroid of the fibroid in uterus মানে এখানে বলেছেন যে সেক্সুয়াল প্যাশনটা ওমেনের বেশি থাকবে যদিও তার ফ্রাইভার্ড ইন্টারেস্ট থাকার কারণেও হয়তো বা তার সেক্সুয়াল ইটা বেশি থাকবে সে নট স্যাটিসফাইড হবে ইউটারাস বিকম হার্ডনেস ইউটারাসটা খুবই হার্ড পূর্ণ থাকবে কারণ যে টালামিন স্যার বলে গেলেন না যেটা আমাদের হান্নান স্যার বললেন যে ইউটারাসটা প্রচন্ড হার্ড থাকবে ফুল অফ ফ্রাইভয়েড এন্ড এ টিউমার এবং খুব ফুল ইউটারাস ফ্রাইভয়েড এন্ড টিউমারটা খুবই বড় ধরনের থাকবে হার্ডনেস থাকবে সেই কথা বলেছেন কখনো আমরা তো পড়লাম যে আগে তার সেক্সুয়াল ইনক্রিজ থাকবে আবার দেখা যাবে যে কখনো কখনো আবার সেটা ডিমিনিস্ট হয়ে যেতে পারে এবং and becomes uh, deficient due to suppression most of the time ebong eta e hoye jete pare ebong become diminished due to suppression most of the time ebong kokhono kokhono ekhane bola fibroid er kothai bolechen je ujjukto hoye jete pare deficient choto hoye ujjukto karone eta উৎপন্ন হতে পারে কখনো কখনো মনে হয় মেবি লার্স অফারিটা শক্ত এবং লার্স হয়ে যাবে অসিফাইড ইউটারাস যেটাকে আমরা হার্ডনেস বলতেছি যেটা নাকি ক্যান্সার মানে এটা মনে হয় অর্থাৎ যখন নাকি আপনার ক্যান্সার ফর্মে যখন চলে যায় তখন কখনো কখনো এটা শক্ত হয়ে যায় বা সফট হয়ে যায় বা ওইখান থেকে পুজ উৎপন্ন যখন হয়ে যায় তখন এটা তো হার্ডনেস থেকে এটা সফট হয়ে যায় সেই কথাগুলি বলেছেন মেবি যে এটা তখন ওই ইউটোরাসটা ওই ইয়ের মধ্যে অসিফাইড ঢুকে যায় আর কি যে কার্টিলেজ আছে ওই অংশে তখন ঢুকে যায় নরম ভুলত্রুটি হলে যেখানে ভুল হয়েছে তামান্না ম্যাডাম সেটা সংশোধন করে দিবেন আর বিশ্বনাথ স্যার তা আছেন এরপরে আমাদের স্যার আলোচনা করবেন বিশাল ভাবে থ্যাংক ইউ
আমাদের সামান্য সাইন আছেন আপনি যদি ওই জায়গাতে একটু ক্লিয়ার করেন যে ওয়াইল এট সেম টাইম ইট সেক্সুয়াল ডিজায়ার ডিমিনিশড ডিমিনিশেস এন্ড বিকামস ডিফিসিয়েন্সি ডিউ টু সাপ্রেশন মোস্ট অফ দ্য টাইম সাপ্রেশন অর সাপ্রেশন আমরা বলি যে অনেক সময় হয় যে হয় তার পার্টনার নাই অথবা বিভিন্ন যেটা আমরা পড়লাম যে তার যেহেতু ফ্রাস্ট্রেশন থাকে এই লেভেলে মানসিক লেভেলে কোন কারণে সাপ্রেস করা মানে কোন কিছু থেকে নিজেকে বিরত রাখা তো এই এইরকম দেখা যাচ্ছে যে নিজেকে সাপ্রেস করার কারণে অনেক সময় তার এই আগ্রহটা ডিমিনিশ হয়ে যায় ডিমিনিশ হওয়া মানে হচ্ছে টোটালি অনুপস্থিত হওয়া আর যদি সাপোরেশন থাকে যে ডিমিনিশ আমার সামনে নাই তো আমি জানি না ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি কি ছিল রেবেকা ম্যাম এই উনি বলতে পারেন সাপোরেশন যদি হয় সাপোরেশন মানে যে কোনো কিছু সাপোরেট করা বলতে আমরা বুঝি ওখানে পাস উৎপন্ন হওয়া মাত্র লেফট করলেন আমারও আছে কিন্তু অনেক ট্রিটমেন্ট হতো এটার কারণে যে উনি মোর লাইক ডিজিজ এর চিকিৎসা করার কারণে যেটা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি সবসময় সাপোর্ট করে না আর যখন এই রেমেডিটা পড়ানো হয় তখন ভিতুল কাস্তার বলছেন যে মহিলাদের ক্ষেত্রে মোস্ট অ্যাবিউজ রেমেডি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাবিউজ রেমেডি এক্সেসিভলি ইউজ এন্ড রংলি ইউজ রেমেডি হচ্ছে অরামিউ ন্যাচারাটাম তো যদিও আমরা আমাদের কাছে খুব গ্রেট লাগছে আমরা যখন করছি এটা খুব ভালোভাবে ম্যাচ না হলে এটা কিন্তু হিতে বিপরীত তো যে কোনো যে কোনো ঔষধের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আমি হোমিওপ্যাথি করছি ঔষধটা হোমিওপ্যাথি কি না শব্দটা আমার খেয়াল রাখতে হবে যে আমি অন্য প্যাথি যদি করি নামটা যেন হোমিওপ্যাথি না হয় যেটা আমরা সবসময় এখন দেখি স্যার নামে হোমিওপ্যাথ কিন্তু আসলে তো হোমিওপ্যাথি বোঝে না হোমিওপ্যাথি শব্দটা বোঝে না বলে প্রিডিউডাইজ মাইন্ড নিয়ে এসে প্রিসক্রিপশন করছে পেশেন্টকে না দেখে সে যেটা মনে করে এটা মনে করে সে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে স্যার এটা আর কি কেয়ারফুল জি থ্যাংক ইউ ম্যাম কৃষ্ণ স্যার এসেছেন আর স্যার তো বলবেন আমি এই রুব্রিকটা একটু দেখাই দেখেন বিশ্বনাথ স্যার তো এসেছেন অরামিয়ন নেটের সাথে ক্যালকিরিয়া ফ্লোর আছে ফসফরাস সাইলেশিয়া এটা হচ্ছে টেরেবিনথিয়া আছে এখন দেখেন আমরা কিন্তু অরামিয়ন নেটের কথাই শুধু বলে যাই সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড অনেকগুলো মেডিসিন আছে সুতরাং এখন কম্পারেটিভ স্টাডি করে না দিলে অপোপ্যাথিটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ আমি অরামিয়ন নেট ইউজ করে ফেল করেছি হ্যাঁ কোনো ফল পাইনি সেই জন্য আমাদের এইটা ব্যবহারে সচেতন হতে হবে যে ইউটেরান টিউমার বা ফাইব্রয়েড মানেই অরামিয়ান নেট দিয়ে দিলাম তা না ক্যালকিরা ফুল আসতে পারে ফস আসতে পারে ক্যালকিরা আয়োড আসতে পারে ক্যালকিরা পিকরেকা পিকরেকা আসতে পারে এপিস আসতে পারে আর্নিকা আসতে পারে সাইলেশি আসতে পারে এই জন্য আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে জি বিশ্বনাথ স্যার আমাদের গুরু বিশ্বনাথ স্যার স্যার বিশ্বনাথ স্যার ইন্ট্রোডাকশনে যে যে কথাগুলো লেখা আছে সেগুলো থেকে এক রকম আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি সেখানে 
এই ক্রিমি ঘটিত ব্যাপারে আমি এটা বলেছিলাম হ্যাঁ ক্রিমি ঘটিত ব্যাপারে ওখানে অর্গানিক ইন্টারাকশন কি বলছি এবং তার ফুটনোটটা ফুটনোটটা আছে 13 নম্বর ফুটনোট 13 নম্বর ফুটনোটের আগে আমরা যদি দেখতে পারি এই এই প্যারাটা যে আমি বাংলাটাই বলছি ইহা সন্ধাতিত ধরিয়া হোক যে কোন রোগী যদি তাহা সম্পূর্ণ দুষ্পাচ্য কিংবা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ পাকস্থলিতে অথবা দেহের অন্য কোন ছিদ্র পথে ও গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া কিংবা ত্বক প্রভৃতিতে বাহিরে কোন বস্তু বিদ্ধ হইয়া উৎপন্ন না হয় তা হইলে এক কথা কোন রোগী স্থূল বস্তু ধরা উৎপন্ন হয় না মনে করেন খালি পায়ে যারা হেঁটে বেড়ায় বা আমাদের মানে টয়লেটে যায় বা অতীত জায়গায় যায় যে যে পা দানির মধ্যে যদি খালি পায়ে যায় খালি পায়ে গেলে পরে একটা পায়ের নিচে যখন একটা চৌকুনি হয় একটা কিছু একটা ঢুকে গেল যদি কেউ সেন্সিটিভ থাকে এসে পাটা একটু ভালো করে ধুয়ে দেখলে পরে দেখা যায় পাটা একটু বিভিন্ন জায়গায় লাল লাল হয়ে আছে ওই কৃমি ডিম গুলো মানে আমাদের এটা প্যাথোলজিতে আছে যে কি করে ওয়ার্মিং লাইফ সাইকেলটা লাইফ সাইকেলের ওয়ার্মিং হচ্ছে কোনো জায়গা দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে বেরোলে ওই নিচে গিয়ে ওই লার্ভা গুলো পায়ের নিচ দিয়ে এত মোটা চামড়া ভেদ করে ঢুকে যায় ঢুকে গিয়ে আস্তে 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 রক্তের ইয়েতে পড়ে স্রোতে পড়ে ও আস্তে আস্তে রক্তের স্রোতে পড়তে হতে যে ফুসফুসের দিকে ঢুকতে পারে ও তারপরে স্টমাকের দিকে ঢুকে গেল বিভিন্ন দিক দিয়ে ঢুকে গিয়ে ও বংশ বিস্তার শুরু করে এবং কৃমি তৈরি হয় কৃমির মধ্যে তো অনেক রকম কৃমি আছে হুকওয়ার্ম আছে বড় আছে রাউন্ড ওয়ার্ম যেটা বড় বড় কৃমি আছে তাছাড়া বিভিন্ন মাছ থেকে মাছের খাদ্য থেকে বিভিন্ন রকম এই যে শাক সবজি যেমন বাঁধাকপি ফুলকপি ওখানে যেসব সার টাক দেওয়া হয় সেইসব সার গুলো পাতায় পাতায় থাকে সেগুলো ভালো করে যদি আমরা গরম জলে না ধুয়ে নি বা কাঁচা সবজি যেমন বিট গাজর বিভিন্ন রকম স্যালাড খায় তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন মাংস মাংসের মধ্যে ওদেরও তো কৃমি থাকে মাংস এবং বিশেষ করে টিনিয়া যেটা ফিতে কৃমি হয় সেই বিপ খেলে পরে টিনিয়া সোলিয়াম আর টিনিয়া সেজিন এটা দুটো দু রকম ইয়ে হয় একটা কোট খেলে পরে আমাদের হিটে আমাদের প্রেশার কুকারে যদি আমরা যত ডিগ্রি হিটটা দিই না কেন ওই ডিম গুলো কিন্তু নষ্ট হয় না ও পেটে গিয়ে পায়খানার দাঁত দিয়ে ও একটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তা হেনিম্যান কি বলছেন এই কৃমি গুলো কিন্তু আমাদের আহ নারী ভুড়ি এসব জড়ি দিয়ে মারা যায় এই পিতে কৃমিতে কিন্তু হুকন বা টেপন হুকন বা সুতোর মতো কৃমি তারপরে লম্বা কেঁচু কৃমি যেটা রাউন্ড ওয়ান বলে বা বড় কৃমি এই কৃমি গুলোকে চালাবার জন্য যে উনি ইন্টারাকশনে একটা সুন্দর কথা বলে গেছেন যে এইগুলো যে ত্বকের মধ্যে বাইরের থেকে ঢোকে কোন অবস্থা বৃদ্ধ হয়ে যে ঢোকে এই লাইন গুলো এই ওই প্যাথোলজি কি বলছে আমরা প্যাথোলজি যখন পড়েছি দেখবেন প্যাথোলজি মধ্যে লাইফ সাইকেল আছে আচ্ছা এটা কি বললেন এখানে যে 
विचित्र प्रकाश विशृखला स्वास्थ्य प्रकाश मान जो शरीर जो असुस्थ है शरीर जो असुस्थ है तक क्योंकि विभिन्न जे जरा शांत मने चारिक दिए शर मध्य पेटर मध्य शरीर भाइटाल फोर्स असुस्थ कर भाइटाल फोर्स तो असुस्थ कारण एक्साइटिंग कारण उत्पाद कर उदाहरण दिए मातृगर्भे भ्रूण मध्य जो भ्रूण जो शांत भावे थे गर्भस्थ सतान सुस्थे पेटे गर्भस्थ आनंद उदाहरण प्रसव कर गर्भे नहीं घुटे मिले जाओ क्या सबा हासिल कर लो सरकम विशृखलाप्त स्वास्थ्य एक विचित्र प्रकाश जो चिकित्सा पद्धति हईले जो चिकित्सा पद्धति से कल्पित वस्तु के बाहर कर कारण भीषण क्षति छाड़ा मंगल मानव प्रधान रोग समूह क्रनिक प्रकृति रोगे प्रयोग द्वारा साधित हिबेना तेर नम्बर फुटनोटी तेर नम्बर फुटनोटे जगह तथाकथित कृमि घटित रोगे जोलप द्वारा अविवेचना प्रसूत जोलप द्वारा कृमि बाहर कर मिथ्या कत शिशु क्षेत्र लुमड़ी अनेक क्षेत्र संयुक्त थे अस्थ्यकर जीवन जा शेषोक्तर उन्नति हईले 
উন্নতি হইলে এবং পূর্ব হোমিওপ্যাথিক মতে আরোগ্য প্রাপ্ত হইলে মানে শরীরের ব্যাপারটা মানে ধাতু দোষ হচ্ছে শরীর সেই শরীর ব্যাপারটা যদি আমাদের হোমিওপ্যাথিক মতে আরোগ্য প্রাপ্ত হইলে যাহা এই বয়সেও সহজেই করা যান যে কোনো বয়সেই করা যায় আমি একজন পঁচাত্তর বছর আটাত্তর বছর বয়সেও কৃমির ওষুধ দিয়ে তাকে সুস্বাস্থ্য এনেছি হ্যাঁ আমাদের ডাক্তার বন্ধুদের বাবা আমাকে গল্প করছে ঠিক আছে সেটা পরে বলবো অভিজ্ঞতাটা কোন আরোগ্যপ্রাপ্ত হইলে আচ্ছা শেষত্বতে উন্নতি হইলে পূর্বস্থিতি হোমিওপ্যাথিক মতে আরোগ্যপ্রাপ্ত হইলে যাহা এই বয়সে সহজেই করা যায় কোন কৃমি থাকিতে পারিবে না এবং শিশুরা এইভাবে চিকিৎসিত হইলে তাহাদের 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 দরুন তাহাদের দরুন আর কখনোই কষ্ট পাইতে হইবে না অথচ কেবলমাত্র জোলাপ এমনকি সিনা বিচির সহিত মিশাইয়া দিলেও আবার দ্রুত বহু সংখ্যা আবির্ভূত হইবে আবার দ্রুত বহু সংখ্যায় আবির্ভূত হইবে এই যে আমরা জোলাপ তোলাপ খাইয়ে দেয় খুব ভালো ডাক্তারবাবু ও আমাকে কি একটা লিকুইড খেয়ে দিয়েছে বাড়িতে গেলাম প্রচুর কৃমি বেরোলো সেইগুলো চিকিৎসাটা সে হেনিমেন বলছেন সেটা দেখানো যায় যে জোলাপ দিয়ে সিনা বিজির সাথে মিশাই দিলে দ্রুত বহু সংখ্যা আবির্ভূত হইল কিন্তু ফিতা কৃমি কেউ কেউ বলেন সেই দানবকে দূর করিবার জন্য সকল চেষ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে মনুষ্য জাতিকে জ্বালাতন করিবার জন্য তাহার জন্ম মনুষ্য জাতিকে জ্বালাতন করিবার জন্য তাহার জন্ম বলিয়া প্রতীয়মান তাহার তাহার জন্ম হ্যাঁ কখনো কখনো তাহা বহিষ্কৃত হয় কিন্তু তাহার মূল্য স্বরূপ পরে কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং জীবন কিরূপ ভাবে বিপন্ন হয় কৃতকিমির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর প্রচন্ড জোলা প্রয়োগ করিয়া কত শত শত মনুষ্য জীবনকে বলি দেওয়া হইয়াছে কিংবা জোলাপের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া কতজনকে বহু বছর অসুস্থ অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছে তাহা আমি বিবেক সম্মত বলিয়া মনে করি না এরূপ ঘটে যে প্রায় কয়েক বর্ষ ব্যাপী পুনঃ পুনঃ স্বাস্থ্য ও জীবননাশী এই জোলাপ চিকিৎসা চালাইবার পরেও প্রাণীটি বাহির হইল না কিংবা হইল তাহার হইল আবার উৎপন্ন হয় কৃমিকে বিতরণ এবং মারিয়া ফেলবার জন্য এই সকল প্রচন্ড নিষ্ঠুর এবং মারাত্মক প্রচেষ্টা কিছুমাত্র প্রয়োজন না হইলে কিছুমাত্র প্রয়োজন না হইলে কি হইত কৃমিকে বিতরণ ও মারিয়া ফেলবার জন্য এই সকল প্রচন্ড নিষ্ঠুর এবং মারাত্মক প্রচেষ্টায় কিছুমাত্র প্রয়োজন না হইলে কি হইত প্রশ্ন করছে বিভিন্ন জাতীয় ফিতে কৃমি সোলা দোষের সঙ্গেই দেখা যায় এবং তাহা ছাড়িয়া গেলে কৃমিও অন্তর্হিত হয় কিন্তু আরোগ্য সাধিত হইবার পূর্বে তাহারা বাঁচিয়া থাকে এবং রোগী সে সময় মোটামুটি ভালোই থাকে কিন্তু ঠিক অন্তের মধ্যে নহে খাদ্যের অবশিষ্টাংশের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ না ঘটাইয়া অত্যন্ত চুপচাপ ভাবে মলের ভিতরে মলের মধ্যে তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার মতো খাদ্য পায় তখন তাহারা 
অন্তের রাত্ম স্পর্শ করে না এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ কিন্তু রোগী যখন কোন একই রোগে আক্রান্ত হয় তখন অন্তস্থিত ভক্ত দ্রব্য তাহার অসহনীয় হইয়া ওঠে সে পাক দিয়া সে পাক দিয়া ঘুরিতে থাকে এবং অন্তের স্পর্শ কাতর রাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাহা উত্তেজিত করে এবং এক প্রকার খামছানো বেদনা সৃষ্টি করিয়া বাস্তব ভাবে রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে ঠিক একই রূপে মাতা যখন অসুস্থ হন তখনই গর্ভস্থিত ভ্রুণ অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় ও লাঠি মারে কিন্তু যখন মাতা সুস্থ থাকেন তখন ভ্রুণ তাহার উপযুক্ত তরল মাধ্যমে মাতাকে কোনো যন্ত্রণা না দিয়া শান্ত ভাবে সন্তরণ করিয়া বেড়ায় আরোকের ক্ষুদ্রতম মাত্রা প্রয়োগের দ্বারা দ্রুত উপশমিত হয় হোমিওপ্যাথিক মতে তদ্বারা রোগী অসুস্থতা যাহা এই পরজীবী প্রাণীকে অস্থির করিয়া তোলে সাময়িক ভাবে দূর হয় তাহাতে ফিতাকেমি স্বচ্ছন্দ অনুভব করে এবং রোগী বা তাহার অন্তকে বিশেষ কষ্ট না দিয়া শান্ত ভাবে মলের ভিতরে জীবন ধারণ করে সোরা দোষনাশক চিকিৎসা সোরা দোষ নির্মূল হইলে অন্তস্থিত ভক্ত দ্রব্যকে কৃমি আর তাহার জীবন ধারণের উপযোগী বলিয়া অনুভব করে না সুতরাং সতই নিজে নিজে সতই এ সততই মানে সতই আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর নিকট হইতে জোলাপ ব্যবহার বেতি রেখে চিরদিনের জন্য বিদায় চিরদিনের জন্য বিদায় নেয় এই হচ্ছে আমাদের তেরো নম্বর সূত্র তাহলে আমার আমার অভিজ্ঞতা আমি যদি লক্ষণ বুঝি যে এটা সিনার মতন যে চরিত্রগুলো সিনার যে মানসিক ব্যবস্থা এইগুলো সিনা আবার যদি কেউ বলে টিউ ক্রিয়া মারম ভরম তারপরে আছে আপনার সেন্টোনাইন তারপরে আছে আহ এইসব ওষুধ দেওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে আপনার সেবাডিলা সেবাডিলা আর কথাটা আমি পড়েছিলাম কেন্ট থেকে কেন্ট একজন একজনকে সেবাডিলা দিয়েছিল সে আবার সে কুকুরকে খাইয়েছিল কুকুরের পেট থেকে প্রচুর ক্রিমি বেরিয়েছিল গ্রুপ এই সব এই ছোট ক্রিমি গুলো গুরু কারণ ওরাও তো মানুষের যারা পালে তাদের তো সেরকমই খাদ্য দেয় ভালোভাবে রান্না বান্না করে খাদ্য দেয় তা সেরকম তাদেরও এরকম ছোট ছোট কৃমি ছিল প্রচুর বেরিয়ে ছিল এবং সেই বাড়ির লোক কেন্টকে বলেছেন তা কেন্ট দেখলেন যে কি ওষুধ দিলেন এটা কেন্টের সেবা ডিলার মধ্যে পেয়েছি তা আমি এরকম প্রচুর কৃমি থাকলে পরে সেবা ডিলার সিক্স দিই আমি কখনো মারবার দিইনি কাউকে সিক্স দি তাতে প্রচুর কৃমি বেরোয় কিন্তু তাদের বলে দিই যে কৃমি কিন্তু এত সহজেই ভালো হয় না আপনাকে ট্রিটমেন্ট করে যেতে হবে ওর দোষটাকে আমি তো শুধু বার করলাম কিন্তু দোষ ধাতুগত চিকিৎসা করতে হবে তো অনেকে বোঝে না ধাতুগত কি ব্যাপার কিছু কাউকে যারা একটু বুঝে তাদের একটু বুঝালাম যে আমাদের এরকম ওষুধ দিতে হবে যারা না বোঝে তারা বলে আপনি তাহলে এই ওষুধ ছাড়া ওটার দিন আগে ওটার দিন দেখেন এইভাবে হয় না হ্যাঁ ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করবে যা হোক সেরকম ভাবে আমি কারো হয়তো সালফার আসলো কারো হয়তো নাক ভূমিকা আসলো যে নাক ভূমিকা আসলো লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে সবসময় মাঠে বলে বাইরের খাবার খেতে 
খাবার নিয়ে আসতে এই চিকেন নিয়ে আসো বাইরে আমার আমার এটা ঈশ্বর তোমার রান্না ভালো লাগে না তারপরে এই গরমের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বা একটা সময় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমায় ওগুলো আবার ফ্যান চলতে থাকে একটু মায়ের অবাধ্য ছেলে কথা শুনতে চায় না যেসব এইসবের লক্ষণ বুঝে আমি হয়তো এবং এইভাবে হচ্ছে এই কিছুক্ষণ আগেই আমার একটা ফোন এসছিল আমি বাইরে যে ওর মা ফোন করেছিল জ্বর এসছে জ্বরের ওষুধ বলে দিলাম তা এই যে ব্যাপারটা এবং যার সালফার থাকবে সালফার মানে সোলার দোষের আবার ওইগুলো আবার আমাদের সিমটম গুলো নিতে হবে সেইভাবে করি কিন্তু যখন দেখা যায় সেই সব ওষুধেও কিছুতেই কাজ হচ্ছে না যে বয়স্ক ভদ্রলোক বললাম যে পঁচাত্তর বছরে কোনোদিন তিনি সে পালতে পারেন অ্যালোপথি মেবেন্দা জল অ্যালোবেন্দা জল বিভিন্ন যে ওষুধ গুলো ছমাস পর পরই না তো ওরা খাওয়ায় আমাদের বড় বড় স্কুলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে মানে নিয়মই আছে যে ওদের ছাত্র ছাত্রীদের ছ মাস পর পরই কৃমির ওষুধ খেতে হবে দেখলাম দেখি তোমাদের কি দেখায় তা তারাও এরকম চিকিৎসা করতে আসে তাদের আমি ঠিক আছে আর খেতে হবে না এবার কোনো প্রতীক্ষাও যা হোক তা এই তাদের জন্য ওই যাদের সারে না কোনো শরীর মেডিসিনে সারে না তখন তাদের থেকে আমি আবার সিমটম নিতে থাকি তাদের ডায়াবেটিস বা হয়তো ডায়াবেটিস নেই কিন্তু বংশের হেরিডিটি ভাবে ডায়াবেটিস বা কোন টিউবার কুলোসিস এর ইয়ে আছে কিনা বা কোনো দুরোগ্য ব্যাধি আছে কিনা ফ্যামিলি হিস্ট্রি এর মধ্যে ঢুকে গেলাম ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে দেখা গেল যে মায়ের ক্যান্সার ছিল বা বাবার ডায়াবেটিস ছিল এগারো তখন আমি বিভিন্ন পয়েন্ট করে চারটে পয়েন্ট আছে যে বংশ বংশগতি ভাবে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি এরকম কারো ডায়াবেটিস থাকে কারো দুরোগ্য ব্যাধি থাকে কারো ক্যান্সার থাকে কারো টিউবার কুলোসিস থাকে বা একটা ধ্বংসাত্মক একটা চেহারা আছে ওদের ফ্যামিলিগত ভাবে আবার ইজিলি ক্যাসিস কোল্ড আছে তা অস্বাস্থ্যকর পানীয় খায় হাতে শাক সবজি ঠিক মতন ধোয় না তারপর হয়তো হাত না ধুয়ে খায় যাক আমাদের করোনা আসাতে সবাই এখন হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে খায় আমি একজনকে বলেছিলাম একটা ফ্যামিলিকে আপনি আসলেন হাত না ধুয়ে খেলেন কেন খেতে বসলেন কেন সে বড় একটা চাকরি করে বলে আমাকে আবার জ্ঞান দিয়ে দিল সে কি কবি হাত ধরতি হ্যাঁ মানে বাঘের বাঘটি কখন হাত ধোয় আমি একটা অনেকদিন একটা জার্নালে পড়েছিলাম এই ঘটনাটা আঠারোশো কত সালে ওই এতে অস্ট্রিয়া কোন একটা এতে হসপিটালে একজন বলেছিলেন যে হাত ধুয়ে তখনকার দিনে ডেলিভারিতে সমস্ত বাচ্চাদের ইনফেকশন মারা যেত তখন উনি বলেছিলেন হাত ধুয়ে বা হাতের মধ্যে ইয়ে করে মানে কিছু করে যে বাচ্চারা ভূমিষ্ঠ হয়েছে তারা মারা যায় না হয়তো কিছু এই জন্য ওকে পাগল করে দিয়েছিল এবং চাকরির থেকে বিতাড়িত করেছিল কারণটা ছিল হলো তখনকার দিনে আগে তারা একটা এক কে কাটতো যে ডাক্তার সিসেকশন করবেন উনি এক কাটার পরে ওনার হাত পরিষ্কার না করে এসে হিউম্যান বডি মানে সে কাজ করছে তো অসুখটা আসলে এভাবে আসতো আর কি হ্যাঁ 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 এটা পড়েছিল তা সেইটা দেখেন ঘুরে ফিরে আজকে এই করোনার সময় আসলো সবসময় এইটা এইটা টাচ করলে ওই বাসের হ্যান্ডেল টাচ করলে এই করে শ্রেণীতে এ করতে হবে হ্যাঁ হাতটা দিতে এইটা কিন্তু খুব ভালো লক্ষণ হয়েছে আর এই মাস্ক পরা এই যে এত আমাদের মানে কসমোপলিটন টাউনে এত গাড়ি ঘোড়া চলে তাদের কার্বন মনোক্সাইড এত ওঠে মানে একটা আমরা যখন 
আগে এখন এত পলিউশন হয়েছে এটা আমাদের ইনহেল হচ্ছে নাক দিয়ে আমরা ইনহেল করছি এটাও তো আমাদের ফুসফুস আমরা যখন ডিসেকশন করেছি যাদের পাহাড়ের দিকে মানুষ তাদের ফুসফুস ছিল গোলাপি বর্ণে যেটা পিঙ্কিস কালার যেটা অরিজিনাল গোলাপি কালার কিন্তু যারা কলকাতা শহরে শ্যামবাজারের দিকে যারা ব্যবসা করে বা এ করে ওদের হচ্ছে একদম ধূসর মানে কালো হয়ে গেছে বা তাদের বাড়িতে এসে যখন কাশি টাশি হয় তখন একদম কালো মানে ফ্রেমটা মানে কালো কপ গুলো বেরোতে থাকে এরকম এত ইয়ে হয় আমাকে এসে আবার বলে যে ডাক্তার বাবু এটা এরকম মানুষের না দেখুন সারাদিন ওখানে থাকেন ওখানে ইনহেল করছেন তো এটা বেরিয়ে যাওয়া ভালো হ্যাঁ আপনার কফ ইয়ে করার জন্য কাশি আমি যে কোন না কাশলে কফটা বেরোবে কি করে তাহলে আমি আবার টেলিস্কোপ দিয়ে ভালো করে দেখি চেস্ট পরীক্ষা করে তার শরীরের মধ্যে ঢোকার কতটা রাস্তা কোন প্রিপিটেশন আছে কিনা কোন রং পায় বা রেস আছে কিনা এইসব শব্দ গুলোকে আহ প্রত্যেকে ডাক্তারবাবুদের তো নিজে নিজেই অভ্যস্ত করতে হবে নিজে নিজেরটা দেখে এবং প্রত্যেককে যদি আমরা চেস্ট এক্সামিন করি বা হোক মানে কোন সর্দি কাশি না হোক তবু যদি চেষ্টা দেখি দেখব যে একটা বাসের মধ্যে একটা সরু পাইপের মধ্যে যখন এই পাশ থেকে আমরা ওই পাশ খোয়া আছে যখন আমরা ফু দি আর কি আমরা যখন শ্বাসটা আমরা যখন ফু দিতে থাকি একটা শো করে একটা কোন অস্তাক্ষণ ছাড়াই যেন ওই বাতাসটা ওই পাশে বেরিয়ে যাচ্ছে কোন রকম সাউন্ডের কোন রকম ইয়ে নেই কিন্তু একটা শোশো আওয়াজ যেটা মানে ক্লিয়ার আওয়াজ সেই সেইটা যদি আমরা শুনি একদম নিচ পর্যন্ত রাইট লোয়ার লোব অফ লাং বা লেফট লোয়ার অফ লাং বা পিঠের দিকে সমস্ত তাহলে ফুসফুস ঠিক আছে কিন্তু কোন জায়গায় কোনো বাচ্চাকে যদি দেখি প্রত্যেকটা আহ জায়গায় রাইট রাইটে তো তিনটে লোক আপার মিডিল আর লোয়ার তিনটে লোকের মধ্যেই ঘর ঘর করছে উপরের লোকের মধ্যে প্রিপিটেশন আছে প্রিপিটেশন মানে হচ্ছে চুল দুটো চুলের মধ্যে হাত দিয়ে চুলকে ঘুষ্টে করে যে করে এই যে শব্দটা হয় সেটাকে প্রিপিটেশন বলে লঙ্কায় হচ্ছে একটা বাসি একটা বাসি যখন আপনি তৈরি করেন দেখবেন আহ অনেকে আগে ছোটবেলা অনেকে পাতা দিয়ে করে মাঝখানে একটা যদি একটা গোজের মতো লাগিয়ে দেয় এবং সেটা দিয়ে ফু দেয় ফু দিলে সেটা শব্দটা হয় ফুসফুসের মধ্যে যখন আমরা টেটোস্কোপটা দেব সেটা হয়তো বাতাসটা ঢুকে গেল বাতাসটা ঢুকে যাওয়ার সময় কোনো শব্দ নেই যখন বাতাসটা বেরোচ্ছে তখন করে একটা শব্দ হলো তার মানে এক্সপ্লোশন সময় ওইটা শব্দ হচ্ছে আর কোনো কিছু একটা গোজ আছে বা আবার অনেকে যখন বাতাসটা নিচ্ছে তখন আবার শব্দ হচ্ছে একটা রং কাই ওই ওই করলে রং কাই রং কাই শব্দটা আহ একটা বাসি শব্দের মতন আবার ঘর ঘর শব্দ আছে র্যাটলিং সাউন্ড আছে বিভিন্ন যে সাউন্ড গুলো টেস্টের মধ্যে আছে সেইগুলোকে দাগিয়ে ডিকশনারি দেখে দেখে যদি পাঁচটি লিখে রাখে তাহলে অনেকটা বোঝা যায় এইভাবে দেখতে দেখতে সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং বাচ্চাকে কি দেবে ঘর ঘর আনে থাকলে ওই জায়গায় লেখা আছে ইপিকাক ইপিকাক ওহানা কোনখানে লেখা আছে প্রিপিটেশন সেই জায়গা দাঁড় হ্যাঁ এখন সেগুলো তো আমাদের বুঝতে হবে আমাদের নারী বুঝতে হবে পালস বুঝতে হবে আমাদের গ্ল্যান্ড আছে বাচ্চাদের গ্ল্যান্ড গুলো যে আছে পিছন দিক দিয়ে আমাদের সার্ভাইকেলে তিনটে চ্যানেল আছে তিনটে চ্যানেলের মধ্যে লিম্ফেটিক গ্ল্যান্ড আছে আমাদের এক্সিলার মধ্যে লিম্ফেটিক গ্ল্যান্ড লিম্ফেটিক গ্ল্যান্ড সারা শরীরে আছে এবং কুস্পির মধ্যেও বেশি আছে পায়ের কোনো কিছু হলো দীর্ঘক্ষণ হাঁটলো একজন যদি তিরিশ কিলোমিটার হেঁটে আসে তখন তার হয়তো আর চলার কোনো শক্তি নেই তখন কি করে ওকে রেস্ট দেওয়ার জন্য 
এটা আমাদের ভাইটাল ফোর্সে এটা বা হাঁটার জন্য একটা কুস্তির মধ্যে এই যে গ্ল্যান্ড গুলোকে ফুলে দিল মানে তুমি কিছুদিন রেস্ট নাও যে যদি যার কোনো রোগ নেই আর যাদের সিপিলিটিক ব্যাপার থাকে তাদের তো ওই কুস্তির ওখানে যে গ্ল্যান্ড গুলো আছে সেগুলো বাগি বলে ফুলে ওঠে সেটা আবার সে বিশাল ব্যাপার সেগুলোকে আবার ইয়ে করে ওষুধ দিতে হবে এইরকম একটা পেশেন্ট পেয়েছিলাম সেখানে আমি বিপদ সরপদ যে তাকে ফাটিয়ে দেওয়া হলো এত বড় বড় মানে বিশাল বড় ফোলা হয় মানে ফুলে গেছিল এর মধ্যে থেকে কিছু করতে পারছিল না এরপর অপারেশন করবার কথা বলছিল যা হোক আমাদের হিপার সরপরেই হয়তো ফাটিয়ে দিয়ে আহ হৃদয় পরে থাকে ছেলেটা ভালো হয়ে গেছে ছোটবেলার থেকে দেখায় আমাকে এই যে কৃমি ঘটিত ব্যাপারে আমি ওদের সিরিনিয়াম বা ক্যান্সার কার্সিনিয়াসিন ব্যবহার করি সিরিনিয়াম দিয়ে আমি মানে ওইটাকে আমি ব্রহ্মাস্ত্র বলি মানে ওইটাকে দিয়ে অনেককে এরকম কৃমি ঘটিত ব্যাপারে আরোগ্য করেছি বলতে পারি কারণ তার সুন্দর চেহারা হয়েছে এবং সে যদি গুনগুন করে গান করে আমাদের বলা আছে যে গান বাজনা বা বিভিন্ন থাকতে পারে আমাদের ব্রেন ব্রেনের যে বিভিন্ন নিউরো কেমিক্যাল গুলো ঠিকভাবে সন্তরণ করে মিশে মানে একটা নিউরো কেমিক্যাল একটা নিউরো মানে জল একটা জল যেমন টেবিলের পরে কাছের উপর দিলেন ওই পাশে জল দিলেন ও আস্তে আস্তে নিজের যে দিকে ঢাল ও এসে একটা জল এসে আরেকটা জলের সাথে মিশে গেল সেরকম আমাদের নিউরো কেমিক্যাল গুলো ওইভাবে মিশে যে সাইনাসের মধ্যে মেশে এবং তাদের যে প্লে গুলো আছে তাদের তারপরে বিভিন্ন রকম হরমোনের ব্যাপার থাকে যেগুলো সব যদি সুর লয় তার যেমন আমাদের পিচুটারি গ্ল্যান্ডার থেকে যে সব হরমোন গুলোকে বেরোয় এবং তার সুর লয় তাল যদি ঠিক মতো থাকে আমাদের আমাদের যে ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন থাইরয়েড হরমোন বা বিভিন্ন হরমোনের যে মেলবন্ধন এবং গ্র্যান্ড মাস্টার অফ ব্র্যান্ড গ্র্যান্ড মাস্টার অফ অর্কেস্ট্রা আমাদের পিছুটারি গ্রন্থি একটা সুর লালকে যখন সেরকম করে একটা লোক তাকে পরিচালনা করে সঙ্গীত পরিচালন করে একবার দেখি বা হাতে হাতটা তুলছে ওইদিকে বাজনা বেজে গেল আবার হাতটা নামিয়ে দিল বন্ধ করে দিল যে ওইটা বন্ধ হয়ে গেল এবার যে গা সে গাইতে আরম্ভ করলো আবার ওকে ইয়ে করে দিয়ে আবার এই পাশে হাত তুললো দাঁড়াতে এই যে সুর লয় তালকে সুস্থ করা এই পিছুটারি গ্ল্যান্ডটা থাকে এবং আমাদের শরীর যখন সমস্ত ভাব দিয়ে সুস্থ থাকে তখন গান বাজনা তখন প্রেম করতে ইচ্ছা করে মানে প্রেম মানে ভালোবাসা আমার মা বাবার উপরে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং বাড়ি বাড়ির সহপাঠীদের সাথে শ্রদ্ধা ভক্তি এইসব মানে ভালোবাসা এইগুলো থাকে এবং সুস্থ মস্তিষ্ক ক্রিয়েটিভিটি তার মধ্যে আসে পড়াশোনার মধ্যে আসে জানার মধ্যে আসে ভদ্র ব্যবহার আসে সেইগুলো আছে সেই তার মানে সে সমস্ত দিক দিয়ে সুস্থ বোধ করছে সে সিকনেস নেই কিন্তু সিকনেস থাকলেই তার দেখতে হবে তারপরে সিকনেস এর মধ্যে আবার কতগুলো আছে উইল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা আমাদের কে বলেছেন আমাদের মানুষটা যে অসুস্থ তাকে বলছে সিকের মধ্যে যখন উইল মানে উইল কি তার ইচ্ছা কি তার ইচ্ছা সে আর জীবনটাকে ভালো লাগছে না আমার জীবন আর কিছু কোনো কিছুতেই চলতে পারে না আমার জীবনে আমাকে কেউই আর ভালোবাসে না আমার জীবন শেষ সেই জন্য তার যে জীবনকে এত আনন্দময় এত সুসমঞ্জস্য করে চলে এত জীবনকে সে মূল্য দেয় জীবনের উদ্দেশ্য পায় অনেকে মনে করে আমাকে একটা আল্লাহ হোক আহ ঈশ্বর সবাই আমাকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে প্রত্যেকটা জীবকে পাঠিয়েছে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাকে সমাজে সেবা করতে হবে আমাকে ভালো ডাক্তার হতে হবে মানুষের এই কষ্টগুলোকে আমি দূরীভূত করতে পারবো তার জন্য আমাকে জানতে হবে আমাকে এই 
दौड़ौड़ी कर जल दिए बाच्चा के देखें जगह लाल लाल ढुके गिमीते रक्त स्रोते गए आस्ते आस्ते कखो कखो फूसफूस ढुके जाए कखो कखो ब्रेन चले जाए कखो कखो ब्रेन चले जाए घटनाटारेजेमेरिका खेलते गेसलो तक ए रकम माथा मध्य कृमि उठे गेसलो कृमि चा उठल ट्रिटमेंट कर छोट बेला देखे फुलकपी खेते बाधाकपी खेते मलमुखे मिसे मटी उर्वर एवं सुंदर तो फुलकपी ओ गोन लिविंग बडी ना तो जीवन हाथिकर उठन परिष्कार रखते हैं मुरब्बी जाके चेने से गाइड दे जल जल चलाचल घिजी ना घिजी परिष्कार रखा फाका रखते हैं दोतला 
এই সব নিয়ম গুলো কিন্তু মানে আজকের থেকে দুশো বছর আগে প্রথম এই নিয়ে আলোচনা করেছিলেন আমাদের খ্রিস্টিয়ান হ্যানিম্যান এই জন্য তাকে কিন্তু একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত আবিষ্কার হয়নি কিন্তু বুঝতে পেছেন শিখ কাকে বলে ও কেন অসুস্থ হলো ও জীবনের কোন মূল স্রোতে কে বাধা দিল কে ওকে অস্থির করে তুললো ওকে ওর জন্য দায়ী আগে ওইটাকে উৎপাদন করো তাহলে সে আত্মহত্যা করবে না তাহলে সে পাগল হবে না এই বিভিন্ন ধারার দিকে বিভিন্ন যে উনি এত পড়াশোনা করে এত সুন্দর গুলোকে কি করবে এই এই যে হিপোক্রেটিস থেকে আরম্ভ করে প্যারাসেলসিয়াস গ্যারন আমাদের আর বিভাস জানতেন আমাদের বিভিন্ন রকম ভাবে হয়তো বইপত্র পড়ে আহ উনি মাথার মধ্যে এত সুন্দর চিন্তাধারা এটাকে আমাদের কি করে আহ আমাদের বোঝাবে ওই জন্যই উনি মেডিসিন বইটা লিখতে শুরু করলেন এদের সমস্ত নিজের চিন্তাধারা এবং ওদের চিন্তাধারা গুলোকে অ্যারিস্টটল আহ আগে আমাদের আহ যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা যতদিন জানি আমরা প্রায় দশ হাজার বছর ইতিহাস আর এইসব নিয়ে কিন্তু একটা লিখেছিলেন আমাদের ফারুক ইলাহিসার নব্বই দশকের দিকে হেনিমেন পত্রিকায় আহ হিপোক্রেটিস তো একটা জার্নি লিখেছিলেন তা এই যে বইটা তারপরে লাস্টে লন্ডনে ব্ল্যাক মর্গান ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারকে ইংল্যান্ডের রাজ পরিবার কিন্তু প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন হোমিওপ্যাথি কি এবং ওরা ওই হোমিওপ্যাথি কলেজটাকে পরিচালনা করেন এবং যতগুলো অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যক্ষা ছিলেন তারা সবাই ছিলেন রানীর বন্ধু রানীদের একটা সার্জারি করতে আমরাও যদি ভালো করে সার্জনের কাছে থাকি ট্রেনিং দিতে পারি আমরা যদি এম এস এর যেমন যেমন ওরা তিন বছর ধরে চব্বিশ ঘন্টায় ওদের হসপিটাল থাকতে হয় একজন এই যে যুদ্ধ হলো যুদ্ধের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সেখানে পা কেটে গেল ওর হাত কেটে গেল ওই সার্জারি করেছে যারা আমাদের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মধ্যে অনেকে এসছেন যেমন এলেন্স শুনেছি আহ সার্জন ছিলেন ও এই যে আমাদের যে মেটেরিয়াল মেডিকেল কিনোটটা এলেন্স কিনোট উনি সার্জন ছিলেন আমাদের দরথি বলে একজন ছিলেন ইউরোপের কৃষ্ণ সাগরের পাশে উনি ক্যাম্প করেছিলেন এবং চিকিৎসা করেছিলেন ওখানে একজন আরেকজন নার্স এসছিলেন সে এসে দেখেছেন যে অবস্থা খুব যেখানে চিকিৎসা চিকিৎসা হচ্ছে সেখানে নোংরা ভর্তি সে যেসব সৈন্যরা ইয়ে ছিল না মানে সুস্থ বেশি একটা অসুস্থ হয়নি মানে বেশি একটা গুলি গলা লাগেনি তাদের দিয়ে ওইগুলোকে পরিষ্কার করিয়েছেন তারপরে যারা একটু রান্না বান্না জানে তাদের দিয়ে এরা বাসন পোষণ মাজিয়েছেন মানে বিভিন্ন করে হসপিটাল থেকে একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিয়ে এসছেন এবং ড্রেস গুলোকে কাঁচানোর জন্য এরকম করে ভাগ করে দিয়েছেন সেই ভদ্রমিলার নাম তো সবাই জানেন ফ্লোরেন্স নাইট অ্যাঙ্গেল হ্যাঁ এইভাবে আমরা সুস্বাস্থ্য জন্য আমরা যদি এ করতে পারি পরিবেশ যার যার বাড়ি পাড়া কে পরিবেশগত ভাবে এ করতে পারি খাওয়া খাদ্যের দিকে আগের দিনে দেখতাম যে একটা ইয়ে পাঠা কাটতে পরে পাশে একটা কর্পোরেশন থেকে বা লোক থাকতো দেখতো পাঠাটা কোনো টিভি টিভি আছে কিনা সর্দি কাছে আছে কিনা পাঠাটা সুস্থ কিনা স্বাস্থ্য সম্মত কিনা তারপর কাটার পরে একটা সিল মেরে দিত তখন এটা বাজারে বিক্রি হতো হ্যাঁ এখন তো আর এসব দেখি না 
এই যে যদি পাঠাটাও যদি অসুস্থ থাকে বা তার টিউবার কোলোসিস থাকে তাহলে তো ওই যারা ওইটাকে নিয়ে গিয়ে যেভাবে রান্না হোক কিছু তো হয়তো কোন জীবন হয়তো মরে না কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন যে আমাদের যা হিট আছে হিটেই মরে যায় কিন্তু আমাদের প্যাথোলজি ডাক্তার বলেছিলেন যে যিনি প্রফেসর বলছিলেন যে একমাত্র পর্কের জীবাণু মানে এতে দেখা গেল প্রেশার কুকারে কত ডিগ্রি ফারে না এটা দিয়েও সে মরেনি সে তাকে নিয়ে আবার পরীক্ষা করে দেখা গেল সে বেঁচে গেছে যারা গবেষণা করে এরকম বিক্রিও দেখা গেছে যে কোন কোন জায়গায় এগুলো থাকে অনেকে নারী ভুড়ি কেটে খায় সেখানে থাকতে পারে বিভিন্ন নারী ভুড়িকে ফেলে দেয় অনেকে আছে এই বিভিন্ন রাত্রি বেলা কৃষক বলে চাট করে চুল্লু মুল্লু খায় ওরা নিয়ে খায় ওরা বেশি দিন বাঁচে না অবশ্য বাহান্নর থেকে আমি দেখেছি সাইটের মধ্যে এটা চলে যায় তা যাই জীবন পে যারা সুস্থ ভাবে চলবে আমাদের শরীরটা যে চিনতে পারবে তাহলে আমরা শরীরটাকে এই এই সমস্ত কিছুই উনি জীবন ধারাকে কিভাবে পরিচালনা করে অ্যাপরিজম গুলো এবং অ্যাপরিজম গুলোর থেকে তারপর আবার তাকে ব্যাখ্যা করেছেন এবার ব্যাখ্যা করেছেন কে আমাদের উপযুক্ত ডাক্তারবাবু সমান ধন্য আমেরিকান ডাক্তার ডাক্তার জে টি কেন্ট তারপরে তো ওই সমস্ত হেরিংস লব পিওর যত হেরিং আছে সবাই কিন্তু এই অর্গানন মেডিসিন থেকেই তারা আসলে হচ্ছে অর্গান মেডিসিন মূল মানে মূল বই তাকে সবাই যেই ভাঙা আমিও যদি ভাঙতে চাই আমি এই বইটার উপরে পড়বো কারণ এই বইটা যুগ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ঋষিদের ঋষি মুনি মানে ডাক্তারদের আহ ইয়ে করা আছে তাদের জীবনের আহ ছোট ছোট উপলব্ধি এবং থিউরি গুলোকে একসাথে সূত্র করে বেঁধে দিয়েছেন আমাদের হেনিমেন সাহেব এই জন্য হেনিমেন সাহেব চির নমন্য এবং অর্গনন উপরে উনি নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন থ্যাংক ইউ আমার তো মিতুল কাজ স্যারের বই পড়ি আমাদের তামার নামে তার সরাসরি ছাত্রী তো একটু তার সম্বন্ধে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা তার শিক্ষা ব্যবস্থা বা তার সবকিছু একটু
জর্জ ভিটের কাছে সাথে যেটা আমাদের পার্থক্য হোমিওপ্যাথি বাংলাদেশে যেটা আমি খুব আজকে প্রায় 3 বছর ধরে দেখলাম এবং আমি যেটা বুঝি স্যার প্রথম সমস্যা আমরা থেরাপিউটিক খুব বেশি ব্যবহার করি থেরাপিউটিক আমাদের প্রথম মাইন্ডে থাকে এবং প্রিজুডাইজ মাইন্ড যে কোনো একজন پیشنট নিয়ে কথা বলার সময় উইদাউট নোইং দা پیشنট বা इवन যে সর্বপ্রথম সমস্যা কেস টেকিং এ খুব বেশি ওনার ওনার সম্পর্কে জানতে চান স্যার অনেক বই আছে অনেক কিছু কিন্তু আমি বলতে পারি মোর লাইক মেথড যেটা উনি ফলো করেন কারণ স্যার আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এটুকু আমার কাছে মনে হয় তো ঠিক আছে আমি জর্জ জর্জ রেজালকা স্যার চিকিৎসা ও পদ্ধতি বর্তমান অবস্থা এসব বিষয়ের উপর আমরা আমরা বলতে পারি যেমন আমার কাছে মনে হয় যে যেমন স্যার আমি অ্যাঙ্গাইটি নিয়ে পড়ছিলাম যে আমরা কিন্তু আমাদের হাতে যে অস্ত্রগুলো আছে অনেক অনেক ভালো ভালো বেরিয়েছে আছে কিন্তু অ্যাঙ্গাইটি পার্থক্যটা আমরা করতে পারি না তো আমি যেটা করতে পারি যে ওনার নলেজ কতটা ডি এবং ওনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এ پیشنট কতটা মানে সুন্দর এটা আমরা হয়তো ওনার বিভিন্ন সেমিনার রিড করলেই পাবো তো আমার কাছে মনে স্যার আমি আমার এই ক্ষুদ্র কি বলবো কোনো জ্ঞানও নাই আমি তার উপর কিছু লেখা আছে ওনার যে কোন একটা বই আপনারা অনুমতি দিলে আমি এটা পড়তে পারি এটা আমার দুটো লাভ হবে একটা হলো উনি কিভাবে কেসটা সেট করছেন কিভাবে অ্যানালাইজ করছেন এটা আমরা বুঝতে পারা আর আরেকটা হলো যে আমরা যত ওনার লেখাগুলো পড়ব তখন ওনার সম্পর্কে আমাদের নলেজটাও হবে জি ধন্যবাদ আপনিও কিন্তু জল বিদল কা সারের মত হাইপোথেটিক্যাল উত্তর দিলেন আপনারা পাবেন না যেমন ওনার বিভিন্ন সেমিনার আছে এখানে একটা মামাকে দিয়েছিলাম কিন্তু এরকম অনেক সেমিনার আছে তো আমরা যদি এটা করি আমরা যারা আপনারা প্র্যাকটিসে আছেন অনেক অনেক উপকার হবে स्पीकार ना थे विश्वनाथ सर तो गुरु सर के असंख्य धन्यवाद इन्सटैंट डेलिवर जटिल बेपार फाकाराखा সেই সাথে এর ভিতরে যে হাইজিনটা যে লুকায় আছে এবং হেলথ বা ইত্যাদি বিষয়টা এটা যোগসূত্র তৈরি করা এটা চারটাখানি কথা না এটা বিশ্বনাথ স্যার এর মতো স্যার এর মাধ্যমে আসা যুক্তিক স্যার কে স্যালুট थैंक यू वेरी मच স্যার এটা ইভিন শেয়ার করেছেন এটা मरे जीवन खाने 
স্যার আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ যারা অংশ গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন আলোচনা করলেন স্যার কি স্যার স্যার সম্পর্কে একটা কথা বলি স্যার যেটা আপনার আমরা এতক্ষণ ছিলেন সেটা হলো শুকরের গোষ্ঠের কথা আসলো এটা অবাক হবে স্যার যে আমাদের দেশ এত আনহাইজেনিক আমাদের দেশে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানি না জানলেও মানি না মানতে পারি না এমনও আছে স্যার অভাব দারিদ্রতার কারণে হোক মানুষের ক্যাপাসিটি অনেক কম হওয়ার কারণে হোক অনেক মা বাবা অনেক অনেকে জানে না আর যে লিভিং কন্ডিশন অনেক জায়গায় অনেক খারাপ তবু স্যার আমাদের দেশে আপনি এত পরিমানে মানুষকে ভাইরাসে ঢুকতে দিচ্ছেন না এখানে যতটা দেখছেন এখানে হাই লিভিং কন্ডিশন এমনকি অনেক অনেক মানুষ তো মানে তারা বাচ্চাটা আসল ঘাস কেমন দেখতে সে জানে না মানে সবকিছু আর্টিফিশিয়াল তারপরে তারা খুব অসুস্থ এবং ক্রনিকলি মানে ধরেন এভরি ফিউ ডেজ তাদের বিভিন্ন রকমের আক্রমণ হয় ভাইরাসের এবং আপনি একটা জিনিস খুব খেয়াল করলে স্যার এখন খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে করোনা নিয়ে সবার যে ভীষণ উত্তেজনা এটা কিন্তু ফার্স্ট অল কান্ট্রিতে মোট এবং আমাদের কান্ট্রি গুলাতে তারা টিকাটা প্রথম দিয়ে যাচাই করে তারপর নিজেদের গায়ে দিল সেও দেখলাম স্যার কিন্তু এটা বড় কারণ হলো তার ভাইরাসের কোনো ট্রিটমেন্ট এদের কাছে নাই স্যার এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো ভাইরাস এরা ভর্তি এদের যে টুড হ্যাবিট দুনিয়া এমন জিনিস নাই যেটা ট্রাই করে না এখন মানুষ যখন ধর্মকে পুরোপুরি বাদ দিবে সেটা যে ধর্মই হোক সে যখন পুরোপুরি বলবে দেয়ার ইজ নো গড তখন তার কোনো গাইডেন্স নাই এবং তার ফুড থেকে শুরু করে অন্যান্য সব কিছুতেই প্রচুর মিষ্টি হয় মানে যেমন যে কোনো ভেনেরিয়াল ডিজিজ কে এরা মনে করে এটা জাস্ট একটা জার্ম থেকে হয় এবং এটা ট্রিটমেন্ট করলে চলে যায় আমরা জার্ম ভিজিটা যখন পড়বো দেখবো এই কিভাবে তৈরি হলো তারপর আজকের দিনে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর অসুখ গুলো আসছে মানুষ যেভাবে মারা যাচ্ছে আজকের দিনে এত বেশি কেন আমাদের নার্ভাস ড্যামেজ হয় নিউরাল বিভিন্ন অসুখ হয় যেটা আগে ছিল না এই সমস্ত জিনিসগুলো অনেক কিছু হলো আসলে ব্যবহার থেকে মানুষ যখন তার বিলিভের অ্যাটিটিউড চেঞ্জ করবে তখন তার অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক ধন্যবাদ বিশ্বনাথ তাকে এবং আপনাদের সবাইকে আর এটা যেটা তলা স্যার বলছিলেন আমি ফ্রাইডে তে এর আগেও বলছিলাম যে স্যার যদি ফ্রাইডে হয় আমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারবো আমার খুব ভালো লাগে ডাক্তার ভিতর কাছে বলতে বলতে বা ওনার বই থেকে পড়তে আমার নিজস্ব কোনো কিছু নাই আমি শুধুমাত্র বই থেকে পড়তে পারবো যদি স্যার আপনারা মনে করেন যে এটা বেনিফিশিয়াল হবে আমি পড়বো সমাপ্তি আগেই হয়েছে আমরা আনুষ্ঠানিক সমিতি পরিণত করছি আসসালাম বিদায় নিচ্ছি স্যার